السلام عليكم أصدقائي ومتابعي قرارات للسياحة الأعزاء الفيديو الذي سنعرضه اليوم عليكم يختلف عن باقي الفيديوهات التي عرضناها عليكم استلمت الكثير من الاتصالات والرسائل والأسامسات يطلبون تفسير البرنامج السياحي اللي نهيئها لسواحنا الأعزاء اللي يوصلون لذلك هذا الفيديو اللي سويناه يتضمن برنامج ثمان أيام سبع ليالي يعني لو قررت تزور أرمينيا لمدة ثمان أيام والسبع ليالي أنصحك أن تتابع هذا الفيديو من البداية للنهاية حتى تتعرف يوميا كيف ستقضي إجازتك في أرمينيا من اليوم الأول الاستقبال إلى يوم التوديع بالتفصيل وإذا كنت أول مرة تتابع تقاريرنا أرجو أن تنظر أسفل الفيديو موجود زر مكتوب عليه اشتراك أو بالإنجليزي سبسكرايب اضغط السبسكرايب واضغط الجرس اللي موجود لكي يصلك تقاريرنا أول بأول الفيديو هذا سيتضمن توضيح للأماكن التي ستزورونها من أول يوم من يوم الاستقبال إلى يوم التوديع اليوم الأول طبعا سنكون في المطار باستقبالكم عموما نكون نرفع لوحة مكتوب عليها قرارات للسياحة عندما تشاهد اللوحة تقترب من عندنا نحن نستقبلك وننقلكم إلى الفندق بعد ما تستلمون الغرف نقوم بجولة تعريفية بالمنطقة المحيطة بالفندق في مركز المدينة تكون جولة راجلة نعرفكم خلالها على السوبر ماركتات نعرفكم على المطاعم العربية الموجودة في مركز المدينة نعرفكم أين تصرفون نقودكم لأن دائما يجون السواح جايبين وياهم عملة بلدهم أو يجيبون وياهم الدولار أو اليورو حتى نعرفكم وين تصرفون الفلوس هذا اليوم الأول يكون الجولة تعريفية بسيطة بالمنطقة نتمشى معاكم نعرفكم شلون تطلع لأن جولاتنا عموما تبدأ الساعة العاشرة صباحا العاشرة أو عاشرة ونص ماكسيما وتنتهي حسب المسافة اللي رايحينها أحيانا بالخمسة تنتهي أحيانا الساعة بالستة العصر أحيانا بالسبعة إذا مكان بعيد فمن نرجعكم للأوتيل لكي يتسنى لكم أن تخرجوا خارج الفندق وتتجولوا في المنطقة المحيطة بالفندق أو تتجولوا في مركز المدينة اليوم الأول أو نقول اليوم الثاني بعد وصولكم استقبلناكم من المطار نقلناكم إلى الفندق ثاني يوم الساعة بالعشرة أو عشرة وربع الحد عشرة ونص مثل ما قلنا آه والأهم شيء آه نرجوكم أن تحترموا التوقيتات إحنا من طرفنا نحترم التوقيت نلتزم بالتوقيتات اللي نعطيكم إياها نقول لكم الساعة بالعشرة نمر عليكم يعني الساعة بالعشرة الصبح أو قبل العشرة نكون إحنا يمكم لا سمح الله إذا حدث طار طريق مقطوع أو لأسباب أخرى هذا نكون نخبركم بأننا راح نتأخر في ربع ساعة أو نص ساعة لذلك نرجو تلتزمون بالتوقيتات إذا اليوم الأول أو اليوم الثاني مثل ما قلنا راح نتوجه إلى تلفريكات منتجع صاخ كازو إحنا سنشوف هذا المكان فد مكان رائع طبعا جميل جدا يبعد عن مدينة يرفان ما يقارب 60 إلى 65 كيلو متر نوصل هناك خلال أقل من ساعة السواح اللي يحبون يصعدون بالتلفريك وينتقلون من الأسفل إلى أعلى الجبل وفوق يترجلون يأخذون الصور التذكارية موجود كوفي شوب ممكن اللي يريد يقعد يشرب له فنجان قهوة أو يشرب له فد عصير أو شيء بارد ممكن هناك بعد ما يكتفي نص ساعة ساعة من طيل الوقت يركب مرة أخرى تلفريك 
وينزل للأسفل نحن تك... نحن سنكون في انتظارهم نستمر بالجولة نبتعد أكثر إلى بحيرة سيفان لؤلؤة أرمينيا الزرقاء وهي أكبر بحيرات أرمينيا في بحيرة سيفان موجودة نشاطات عدة هناك ممكن السواح يصعدوا في اليخت ويأخذوا جولة مثل ما تشاهد هنا يتجولوا في البحيرة وهناك أيضا موجودة هذه الزوارق البخارية ذات سرعة عالية طبعا ممكن أن تأجرها وتطلع لك بها فتفتر عشر دقائق أو ربع ساعة حسب الاتفاق عدا اليخت عدا الماطور عدا الزورق البخاري موجودة الاسكوترات أو الماطورات المائية ممكن تأجرها وإذا تعرف تسوق وإذا تعرف تسبح وتستمتع خمس دقائق عشر دقائق حسب ما ترغب بعد ما انتهينا من زيارة صاخ كاتزور وزيارة بحيرة سيفان يكون الوقت تقريبا قارب الظهر يعني وقت الغداء ممكن أن نصطحبكم إلى أحد المطاعم المطلة على البحيرة مكان رائع جدا معظم سواحنا يفضلون أن هناك يتناولون وجبات الغداء فبعد ما يتناول وجبة الغداء نعود إلى مدينة يريفان ونوصلكم إلى الفندق ونتفق على اليوم الثاني والمكان الذي سنزوره إذا أول يوم استقبلناكم عرفتوا ثاني يوم توجهنا إلى الأماكن اللي مثل ما وضحنا أكو شفتوها بالفيديوات يعني راح تتعرف كيف راح تقضي أيامك ولذلك يقول أنصحكم أن تابع هذا الفيديو من البداية للنهاية تقضي لك بها فد 30 دقيقة 40 دقيقة لكن تتعرف على رحلتك اليوم الثالث نتوجه إلى حصن ومعبد غارني التأريخي اللي موجودة باتجاه شرق العاصمة يرفان مكان جميل جدا طبيعة خلابة مثل ما تشاهدوا هنا بالفيديو الطبيعة خلينا ننسى بأنه معبد للمعلومات هو هذا المعبد الوثني الوحيد الموجود في أرمينيا مبني منذ 2000 عام تم تهديم كل المعابد الموجودة في أرمينيا بعد اعتناق الديانة المسيحية وبقى هذا المعبد الوحيد كنموذج في أرمينيا معظم السواح أيضا أكرر معظم السواح من كافة الأديان كان مسيحي إن كان مسلم إن كان بوذي إن كان يهودي من كافة الأديان يزوروا هذا الموقع فأنت زوره كمعلم تأريخي علما أنه مرات يكون عندنا سواح يقول لك والله هذا معبد أنا ما أريد أروح أدخل بها يا با أوكي لا تروح تدخل بي لا تدخل بالمعبد أنت خارج المعبد وديان جبال أنهار أوقف استمتع وأرجع بعد غارني نكمل جولتنا إلى أكبر منحوتة طبيعية في العالم اللي هي أسطورة أديرة العالم أسميها أنا بصراحة أسميها أسطورة أديرة العالم مجموعة مجمع من الأديرة منحوتة في الجبال منذ القرون الوسطى تشاهدوها هذا الموقع أيضا في منطقة جبلية غابات ووديان طبيعة جميلة جدا هذا اليوم يكون جولتنا الثانية بعد هذه الجولة بعد ما زرنا كيغارت دير كيغارت ممكن تناول وجبة الغذاء في تلك المنطقة في أحد المطاعم الموجودة أو ممكن أن نرجع إلى يرفان أحيانا نأخذهم بعد كيغارت إلى سوق الصناعات الشعبية سوق الصناعات الشعبية مرات نأخذهم حسب الساعات حسب الوقت اللي نرجع إذا أكو مجال نأخذ بسوق الصناعات الشعبية 
وبعدها نصحكم إلى الفندق ونترككم بعد أن نتفق على اليوم الذي يليه في هذا الفيديو ما راح اعطيكم تفاصيل او شرح عن الاماكن اللي راح نزورها لكن موجود كل ما تشاهده في هذا الفيديو موجود لدينا تقرير مفصل عنه على اليوتيوب تقدر تدخل على اليوتيوب وتكتب اسم المكان اذا ما طلع عندك الفيديو اكتب مثل معبد او حصن قارني في ارمينا اذا ما طلع اكتب حصن قارني بصف اكتب ارارات للسياحة مية بالمية يطلع لك الفيديو تقدر تتابع التفاصيل كل المواقع التاريخية والسياحية والدينية موجودة عندنا بها تقارير وباللغة العربية اليوم الاخر عندنا اسمي سيتي تور اللي هي جولة في داخل مدينة يرفان نزور خلال هذه الجولة معالم يرفان نصف الأم أرمينيا مثل ما تشاهدوا بهذا الفيديو آه وجانب هذا النصف موجود مدينة ملاهي للأطفال أحيانا يكونون العوائل معهم أطفال فنكمل الجولة آه قرب النصف نستحبهم إلى مدينة الملاهي نقضينا في نص ساعة ساعة هناك حتى الجهال يستمتعون بالألعاب الموجودة في داخل مدينة الملاهي بعد ما نكمل زيارتنا إلى نصب الأم أرمينيا نستمر بجولتنا داخل مدينة يرفان ونتوجه إلى حدائق ومدرجات داسكات ومتحف كافسجان للفنون التشكيلية طبعا هذه المدرجات اعتبروها من جنون الهندسة المعمارية في العالم كما تشاهدون المدرجات أيضا موجود عندنا تقرير مفصل عنه باليوتيوب وبعد انتهاء جولتنا في مدرجات كاسكا نتوجه إلى نصب الإبادة الجماعية لا يوجد سائح ولا يوجد زائر يزور أرمينيا دون زيارة هذا النصب كل رؤساء وملوك وشيوخ وأمراء الدول زاروا هذا النصب فهذا احنا درجنا أيضا من ضمن البرنامج السياحي ليوم خاص في جولة المدينة بعد انتهاء جولتنا وزيارتنا إلى نصب الإبادة الجماعية نتوجه إلى أحد مولات مدينة يريفان وبعد ذلك نعود إلى الفندق ونترككم لتستريحوا وتتهيئوا للجولة القادمة الجولة الأخرى ستكون أيضا باتجاه شمال يريفان وسنزور خلالها غابات ديليجان ودير هاغارسين مرورا ببحيرة سيفان نشاهد أمامنا هذه هي غابات ديليجان اللي عبارة عن بحر من الأشجار وهذا هو مجمع هاغارسين الرهباني الذي تم ترميمه من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كما تشاهدونه في هذا الفيديو أثناء زيارته الرسمية إلى أرمينيا أصطحبه من قبل مسؤولي أرمينيا من وزراء وأعضاء البرلمان ورئيس أو كاتوكوس عموم الأرمن اصطحبوا سمو الشيخ إلى هذا المكان التاريخي وبعد إنهاء وإعادة افتتاح هذا الدير تم تكريم سمو الشيخ بوسام الشرف لجمهورية أرمينيا وبعد انتهاء زيارتنا إلى دير هاغارسين نعود 
باتجاه يرفان وبالامكان تناول وجبة الغداء في احد المطاعم المطلة على بحيرة سيفان وبعد ذلك نستمر باتجاه مدينة يرفان ونصطحبكم الى الفندق ونترككم لتستريحوا وتتهيئوا للجولة القادمة نصب الأحرف الأبجدية الأرمنية باتجاه غرب يرغان كما نشاهد في هذا الفيديو هذا النصب عبارة عن صخور نحتت عليها كل الأحرف الأبجدية الأرمنية طبعا من الأماكن اللي بصراحة حبوها كل السواح الشيء الممتع في هذا النصب بأنه كل شخص أو كل سائح يقف أمام الحرف الذي يبدأ اسمه به ويأخذ له صورة تذكارية بعد زيارة نصب الأحرف الأبجدية نستمر جولتنا ونصعد جبال أراكاس حتى تستمتعوا بالمشهد جبال أراكاس بالطريق نتوقف في بعض الأماكن لأن بصراحة مكان جميل جدا عبارة عن طبيعة عبارة عن وديان ممكن تشاهد أنهار وقتية ممكن أن تشاهد شلالات وقتية إلى أن نصل إلى أعلى الجبل حيث يوجد هناك بحيرة يسمى كاريليش أو بحيرة الحجر منظر كثير حلو يا يعني شفنا الثلج بعد 40 سنة ومبسوطين كثير فيه وهي عم نلعب فيه كمان وبشكل وأنا عام وانا بشكل عام يعني المينيا كثير حلوة شعبها مريح بس تفوت البلد بترتاح امان امان فيها امان كثير يعني عن جد شيء حلو بشجع الكل من ما عرفنا يجي وينبسط فيها فيها مناطق كثير حلوه قرارات بالسياحه آه عنده مصداقيه في التعامل من اول يوم جينا فيه يعني آه تعامل كثير لطيف واهتمام كبير والتزام بالمواعيد آه في مصداقيه كبيره وفي امان كبيره فانا بشجع الكل وعن جد انا بحكي ضميري الله يخليك طبعا نشكر الاخت ام جاك ضيوفنا من الامارات العربيه ونتشرف بكم أردنيين مقيمين في الإمارات مرحبا بكم في أرمينيا بشجعكم يا ميت أهلا وسهلا قرارات للسياحة ميت أهلا وسهلا عن جد تعب تنبسطوا نتراشق شوية بالثلوج يا الله تنبسطوا بالثلوج البس على المصور معنا اليوم نضرب المصور يا بعد أن نكمل زيارتنا إلى جبال أراكاتس وبحيرة الحجر أو كاريليج نعود إلى يرفان وبالإمكان أيضا تناول وجبة الغداء في أحد المطاعم الموجودة على الطريق الجولة الأخيرة التي تتضمن برنامجنا لمدة ثمان أيام سبع ليالي يكون باتجاه شلالات منتجع جيرموك شلالات منتجع جيرموك تستغرق الرحلة لها تقريبا المسافة عن يرفان ثلاث ساعات ثلاث ساعات ونص لكن احنا نوصلها بفترة خمس ساعات تقريبا لأنه نتوقف في الطريق نزور أول أول توقف يكون عندنا هنا مثل ما تشاهدوا في هذا الفيديو نتوقف في قرب دير خور بيرا المطل أمام جبال أرارات هذه طبعا هي أقرب نقطة يمكننا أن نصل إلى جبال أرارات 
جبال أراك كما تعرفونه إنها جبال أرمنية لكنها مختصبة وحاليا موجودة متواجدة في الأراضي التركية لذلك أقرب نقطة بإمكاننا أن نصل إليك هي هذه المنطقة على الحدود الأرمنية على على الحدود الأرمنية التركية وهذا هو جبل أرارة وقمة ماشيش القمة اللي رست عليها سفينة النبي نوح عليه السلام ويوجد أيضا لدينا تقرير مفصل وثائقي عن سفينة نوح أيضا موجود على اليوتيوب تقرير مطول تقريبا ساعة لكن مفصل جدا وبإمكانكم أن تتابعوا بعد زيارة خورفرا نتوجه إلى كهف قارين كهف قارين هذا هو وهذا هو نهر أربا ونقطة التقاء نهر أربا مع نهر ينيسيك كما نشاهد في هذا المقطع وهذا أمامنا أيضا هو كهف قارين بعد كهف قارين نستمر بجولتنا إلى منتجع جيرمو منتجع جيرمو طبعا هذا هو منتجع جيرمو عبارة عن منتجع سياحي وصحي في منتجع جيرمو تتواجد المياه الحارة المياه المعدنية الحارة وتوجد فيها شلالات جيرمو هذا اللي شاهدها أمامنا أيضا شلالات جيرمو وممكن في طبعا هذا الجولة اختيارية احنا ما ندخل داخل برنامجنا اللي هي رحلة سفاري إلى ينابيع المياه المعدنية بصراحة احنا نصل جيرمو لكن ينابيع المياه المعدنية ما نشوفها لأنها فوق الجبال فهناك لازم هو يأجر له سيارة لأن السيارة اللي احنا نروح بها ما تكفل رحلة سفاري كلكم تعرفون رحلة سفاري نراد لها سيارات خاصة فنأجر لهم سيارة خاصة ونتوجه وياهم إلى ينابيع المياه المعدنية الرحلة تستغرق تقريبا نقول ساعة 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 وربع تستغرق رحلة السفاري وبعد أن انتهاء رحلة السفاري هذا شوف هذا هسه نخلي لكم هذا المقطع الطريق شلون الطريق اللي يؤدي الى ينابيع المياه المعدنيه طريق وهم لكن بصراحه ممتع انا دائما كل ما اروح اقول هذا اخر مره اشترك بهالرحله لكن بصراحه اكرر الرحله رحله ممتعه جدا بعد انتهاء رحله السفاري نعود إلى مدينة يرفان طبعا هذه تكون هي أطول رحلة أطول رحلة وأكثر رحلة متعبة للسواح لأن نطلع إحنا عموما جولاتنا قلنا نبدأ الساعة بالعشرة ماكسيمم عشرة ونص نتحرك لكن اليوم اللي نتوجه إلى جرموك الرحلة مالنا تبدأ الساعة الثامنة صباحا لأنه لما نقول الساعة ثمانية إحنا نتحرك معنا احنا ساعة بالوحدة ونص ثنتين يلا نوصل الى منتجع جيرمو. اوكي؟ الطريق للساعة للساعة نص لكن مرة مرتين ثلاث مرات نتوقف بالطريق. ف اربع خمس ساعات يلا نوصل. وتكون العودة تقريبا الساعة الثامنة التاسعة او مرات احيانا الساعة العاشرة ليلا نصل الى يرمان. بهذه الجودة ينتهي البرنامج السياحي اللي كنا مخصصينها لثمانية أيام واليوم الأخير يكون التوديع بالسلامة إن شاء الله وفقنا توضيح البرنامج وإذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو أرجو أن لا تبخل علينا أن تضغط اللايك وتضغط السبسكرايب أو الاشتراك لكي يصلك تقاريرنا أول بأول
وشكرا لحسن المتابعه